Les, les cinq grands points qui sont mis en avant sur la version 11, vous les voyez à l'écran actuellement, donc c'est ce qu'on appelle la business discovery collaborative, euh, l'analyse comparative, donc des nouvelles fonctionnalités également au sein du produit, business discovery mobile, encore une fois l'accent est mis sur la partie mobilité, création rapide d'applications, donc des évolutions euh, au sein de l'interface de, de création, que ce soit pour les utilisateurs mais également pour les administrateurs, et la partie euh, plateforme d'application euh, ou plateforme d'entreprise où il y a beaucoup de nouveautés alors là qui seront beaucoup plus difficiles à illustrer aujourd'hui en termes de, de démonstration sur un WebEx mais beaucoup de nouveautés euh, au sein de la plateforme euh, ClickView euh, euh, d'entreprise le premier point la business discovery collaborative euh, l'objectif évidemment de cette euh, de cette euh, vers... voilà l'objectif de, de, de cette partie reste le même, c'est-à-dire créer, communiquer, communiquer explorer. Euh, Jusqu'en version 10, on avait déjà la possibilité de créer des objets, de les rendre disponibles et visibles pour d'autres utilisateurs, euh, donc d'avoir déjà une notion de collaboration et d'interaction existante. En version 11, on va rajouter euh, deux très grandes fonctionnalités euh, disponibles au niveau du portail. Ça va être la première, euh, la possibilité de poser des annotations et donc de poser des commentaires, de poser des commentaires sur n'importe quel objet avec son profil et ensuite de pouvoir les partager avec euh, les personnes que l'on qu désire mettre, mettre en avant. On peut également à chaque fois euh, que l'on pose un, un commentaire faire une copie d'écran, entre guillemets, euh, faire un une capture d'écran, mais plus qu'une capture d'écran, c'est l'équivalent d'un favori, donc de pouvoir revenir à chaque fois sur cette notion euh, de, de favori euh, directement et de retomber sur les bonnes données avec un simple clic. Donc les personnes vont pouvoir interagir à cette de cette manière-là, même s'ils ne sont pas connectés au, au même temps sur l'application, et donc de pouvoir échanger sur l'application. La deuxième... Euh, la deuxième façon de travailler, ça va être de, de partager cette fois-ci une session, donc la, la, la collab session collaborative, ça va être de pouvoir prendre des décisions ensemble. Donc là, il faut être connecté euh, ou être disponible en, en même temps. Une personne disposant d'une licence ClickView peut envoyer un lien et donc un mail à son, euh, à son collègue ou à ses collègues. Donc il peut le faire à partir de n'importe quel périphérique que ce soit une tablette ou que ce soit euh, un, un navigateur web. La deuxième personne va lancer ce lien, va arriver sur ce lien en tant qu'invité, mais en tant qu'invité, il pourra échanger, encore une fois, et interagir sur l'application en temps réel. Donc les deux personnes pourront s'échanger et interagir simultanément sur la même application et donc sur la même session de travail de ClickView. Donc là, on, on va l'illustrer juste après. Donc si je bascule cette fois-ci sur mon portail, je vais faire la première notion qui est la notion de saisie de commentaires. Donc pour faire une saisie de commentaires, je vais lancer simplement une application ClickView. Une application ClickView, euh, normalement quasiment tout le monde connaît euh, le principe de ClickView, mais je, je vais repréciser rapidement. Hein, ça va être de pouvoir répondre à un besoin fonctionnel à travers différents onglets avec différentes visions hein, de tableaux de bord, d'analyses diverses et variées, et ensuite de pouvoir analyser les informations avec un simple clic. Donc le clic, encore une fois dans ClickView, c'est la sélection. Donc là, je choisis une ligne de produit. La ligne de produit est en vert. Tout ce qui est associé est en blanc. Donc la ligne de produit correspond à deux produits vendus sous cette ligne de produit. Donc le Medical, medical Plan et Expat Saver. Et en gris, c'est ce qui est disponible dans la base, mais non associé à cette valeur. Donc, en l'occurrence, j'ai trois produits, mais qui sont non associés à, à la notion de ligne de produit L. Si je change de ligne de produit, évidemment, toutes les informations se mettent à jour directement. Si je reviens maintenant sur euh, cette notion de commentaire, ce que je vais faire, c'est faire une sélection sur, par exemple, deux lignes de produits, voir mon tableau de bord, et voir comment cela se comporte. Donc là, j'ai un volume de sinistre qui est inférieur à l'année d'avant, par contre, mes paiements sont relativement supérieurs puisque, on peut voir qu'ici, je suis à 104%, donc j'ai une augmentation. Je veux poser un commentaire. Pour cela, il suffit de faire un clic droit, note, ajouter une note.
Donc dans la note, je vais pouvoir saisir un titre. Ainsi que un texte pour expliquer pourquoi je pose cette note. Et si je désire, en plus, prendre une photo, une image, mais qui sera dynamique, puisque en fait, c'est l'équivalent d'un favori, donc la personne pourra recliquer dessus et pouvoir euh, revenir exactement sur ce point d'analyse. Et sauvegarder cette note sur mon document. Donc on voit apparaître sur l'objet une, euh, une petite coche avec un 1. Donc je peux évidemment les, casquer, les, les masquer ou à, chaque fois, ou à, à tout moment les, les voir réapparaître. Je peux consulter toutes mes notes posées par, euh, par moi-même, mais également toutes les notes posées sur les différents objets. Donc là je suis connecté avec un certain profil. Euh, si je regarde et si je me connecte sur euh, ce un autre navigateur, un deuxième navigateur, J'accède au même document, donc là je, je me connecte avec un, avec un second profil, j'accède au, au même document je retourne sur ce fameux tableau de bord, je peux voir apparaître les notes, donc les notes apparaissent voilà. Donc il y a bien un commentaire qui a été posé par l'invité 1, donc c'est le, le, le nom de mon profil, euh, mon deuxième, de mon deuxième profil, sur lequel je vais pouvoir répondre, mais également, en juste un, un clic sur la petite photo, me repositionner exactement sur la même analyse, pour évidemment retrouver le contexte d'analyse de la, de la note. Donc là je vais pouvoir répondre à cette, à cette note, et ainsi de suite. Donc, collaborer directement sur les différentes applications. Ces notes vont pouvoir être administrées euh, au niveau de la plateforme serveur, au niveau de l'administration, pour pouvoir les, les purger ou pour pouvoir les modifier. Donc ça, c'est la première partie. C'est la notion de notes directement posées sur les, euh, sur les documents. Donc, je vais revenir sur mon premier profil. Le voici. Euh, donc là, on a deux profils différents avec deux licences différentes qui se connectent à des temps différents. Maintenant, j'ai une autre problématique qui est de pouvoir communiquer en même temps avec quelqu'un et de pouvoir partager la même session. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais activer la notion de partage de session. Je vais démarrer ma session collaborative. Normalement, je, je, je pourrais m'envoyer un lien ou envoyer un lien à une personne, mais là, je vais juste copier le lien retourner dans mon deuxième navigateur avec ma deuxième session. Je vais donc lancer ce lien. Et cette fois-ci, il m'indique que je, veux, je suis invité à, à venir travailler d'une manière collaborative. Donc je vais simplement mettre le nom qui va apparaître euh, sur, euh, sur la session. Je me connecte. Et on va essayer de visualiser sur le même écran les deux sessions. Donc sur ma partie gauche, j'ai mon invité. Sur la partie droite, j'ai le propriétaire de la session. Donc on voit bien que j'ai un utilisateur qui s'appelle ClickView11 qui a été connecté. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir interagir directement à tout moment, sur aussi bien la session invitée et voir l'impact immédiat sur la session euh, euh, propriétaire et de pouvoir faire des sélections et interagir simultanément des deux côtés. Donc, chaque personne peut interagir et les interactions apparaissent simultanément des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment la notion de travail collaboratif au sens de la session. Donc Dans ce cas-là, cas j'ai une session qui est active, je la partage avec d'autres utilisateurs et chacun peut interagir sur cette session de manière à apporter ses propres réponses et consulter les mêmes chiffres au même moment, euh, en mode connecté. Donc c'est vraiment l'objectif 
un des gros objectifs de la version 11, c'est d'augmenter encore cette notion de, de business discovery collaborative et de l'apporter finalement, d'apporter de la valeur sur cette, sur cette notion de partage, euh, que ce soit au niveau des commentaires, mais également que ce soit au niveau de l'analyse en temps réel. C'est également euh, matérialisé par une nouvelle extension qu'on qu a développée pour ceux qui utilisent Salesforce. Dans Salesforce, il y a un module qui s'appelle le Chatter, qui permet de faire justement de la, de la collaboration. Euh, il y a une extension qui existe dans ClickView maintenant, qui permet d'intégrer directement cette notion de Chatter du Salesforce dans une application ClickView pour récupérer euh, les flux temps réels de, de communication. Également, ce n'est pas réellement une nouveauté, c'est une nouvelle version des, des, des ClickView Web Park pour Microsoft SharePoint, de manière à encore plus intégrer d'une manière simple euh, des composants d'une application dans une application SharePoint. Euh, 